আজকে যে একটা মানে অদ্ভুত জিনিস বলবো সেটা সকলেরই যে পরিচিত তা নয় কিন্তু অনেকে খুব ইন্টারেস্ট পাবেন বলে মনে করি প্রতীক উপাসনা যেটাকে আমরা বলি ধরুন আমরা যে এটা তো আমাদের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে বিশেষ করে ইংরেজেরা তো আমাদের প্রচুর পরিমাণ গালাগালি দিয়েছে যে আমরা গাছ পুজো করি আমরা এই পাশান শিলা পুজো করি নদী পুজো করি এসব নিয়ে ওদের ওরা ওরা আমাদের বুঝতে পারেনি আমরা সর্বব্যাপ্ত ঈশ্বরের যে জগৎ ঈশ্বর নির্মাণ যে জগৎ সেই জগতের সব কিছুকে আমরা মানে যে মন্ত্রটা আমরা পড়েছি না যে ওই অথর্ববেদের মন্ত্র যেটা ঋগ্বেদেও আছে সেটা হচ্ছে সেই যে ওই মধু মন্ত্র আর কি যে সব কিছুর মধ্যেই মধু আছে মধুনাক্ত মতুষ আছে মধুমান অস্তন মধু দৌর অস্তন পিতা মধুমান বনস্পতি এই যে মধুমান বনস্পতি মধুমান সূর্য মধুমান অন্তরিক্ষ এই যে সব কিছু মধু আতারিতায়তে যা আমাদের হাওয়া বইছে তা মধু মধু হোক তার মধুর মতো তাই না মধু ক্ষারান্তি সিন্ধাব সিন্ধু মানে কিন্তু নদী সিন্ধু মানে শুধুমাত্র সাগর নয় সিন্ধু মানে নদী এখন এই যে সিন্ধাব সমস্ত নদীরা যেন মধু স্রোত বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে কি আমরা প্রকৃতির সমস্ত কিছুকে ঈশ্বর সৃষ্ট সমস্ত কিছুর মধ্যে আমরা ঈশ্বরকে দেখেছি ফলে গাছ পাশান হিমালয় চিন্তা করা যায় কি হিমালয় তো একটা পারফর্মার রীতিমতো তিনি শিবের শ্বশুর ভগবান শিবের শ্বশুর তিনি তো সেই রকম এরকম পারফর্মার যে সমস্ত মূল্যবান পর্বত সেখান থেকে এত বিখ্যাত সেখান থেকে সোমরস সোমের যে বল্লি সেগুলো নিয়ে আসা হতো কাজেই এই পর্বত শ্রেণী বিন্ধ সব মানে আমাদের বলা হয়েছে সপ্তহিতে কুল পর্বতা মানে চিন্তা করা যায় আমরা যেমন কুল মানে আমাদের বংশ আছে কুল পর্বতা এরা হচ্ছে কুলীন পর্বত হিমালয় বিন্ধ এরা সব কুলীন পর্বত তো এই যে ব্যাপারটা যে পর্বতকে এরকমভাবে ভাবা সাত সমুদ্রকে এইভাবে ভাবা এটা এটা আমাদের দেশে সম্ভব ওরা এটা বুঝতে পারবে না ফলে তো আমাদের দেশের একটা খুব বড় জায়গা হলো যে আমরা যে মূর্তি পূজা করি তার আগের কতগুলো স্টেজ আছে যে মূর্তি পূজা ধরা যাক এই যে বেদ আরটা প্রশ্ন আসে যে বেদের মধ্যে কি মূর্তি ছিল ছিল কি এখন বৈদিক যে সমস্ত দেবতা তাদেরও কিন্তু যে বর্ণনাগুলো করা হয়েছে তার মধ্যেও কিন্তু তাদের বর্ণনা মানুষের মতো যে ভাবনাটা এটা এটা ঘটনা আমি এটা আপনি বাড়াবাড়ি ভাববেন না আমাদের দেবতাদের যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা মানুষের চেহারায় পেয়েছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের তৃপ্তি হয়নি সেটা পরের কথা কিন্তু আরও তো চেহারা ছিল বলা হয় যে বৈদিক দেবতার কোনো যে সমস্ত রূপ সেগুলো বর্ণনীয় রূপ মাত্র সেগুলো নিয়ে কোনো পৌত্তলিকতা ছিল বলে মনে করেন না অনেকে কিন্তু এটা খুব আশ্চর্য লাগছে যে বেদ লাগে আমার বিশেষ করে বেদের মধ্যে একটা জায়গায় একটা জায়গায় একজন আমি ঠিক এখনই সুক্ত কোন সুক্ত এটা আছে সেটা আগে ভেবে আসতে বলতে পারতাম ভেবে আসনি বলেই বলতে পারছি না সেখানে সেখানে একটা একটা লোক সে মন্ত্রের মধ্যে আসছে কিন্তু এটা মন্ত্রের মধ্যেই বলা হচ্ছে যে তোমরা কেউ কি আমার ইন্দ্র নেবে ইন্দ্র নেবে বলে সে একটা একটা ইন্দ্রের মূর্তি সে বিক্রি করার চেষ্টা করছে এবং বলছে যে তোমার যখন কাজ হয়ে যাবে এই ইন্দ্র তোমার শত্রু নাশ করে দেবে তুমি পুজো করো তৎপর্যন্ত কিন্তু যেই তোমার শত্রু নাশ হয়ে যাবে এই ইন্দ্রকে আবার ফেরত দিতে হবে তার মানে এরা এই পৌত্তলিকতার দিকে এই ইন্দ্রটা যে বহুল মাত্রায় তৈরি করতে পারতেন সেটা বোধহয় নয় না হলে ফেরত দেওয়ার প্রশ্ন আসে না কিন্তু তার মধ্যে এমনও হতে পারে যে তার মধ্যে দেবভাবের ভাবনাটা এতটাই তারা ভেবেছিলেন যে সেই দেবভাবিত ইন্দ্রকে তারা বাইরে সেল করে দিলেও 
সেটা সেল করছেন না বলছেন তোমার কাজ হয়ে গেলে তুমি ফেরত দেবে এমন হতেই পারে এর মধ্যে কিছু অর্থকরি ভাবনাও ছিল তাহলে এই যে ইন্দ্রের একটা চেহারা এটা তো একটা ব্যাপার এমনি বেদের মধ্যে সমস্ত অগ্নির রূপ তিনি হিরণ্য শস্ত্র তার মানে হিরণ্ময় দাঁড়ি একখানা তার হিরণ্য বর্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি তো এরকম সমস্ত বর্ণনার মাঝখানেও আলটিমেটলি এই দেবতার বর্ণনা দেবতার চেহারা এটা তো আলটিমেটলি আমরা না করলাম আমরা যখন উপনিষদের যুগে এসে পৌঁছলাম উপনিষদ বলতে আরম্ভ করলো এসবের কোনো মূল্যই নেই অর্থাৎ কি না পৌত্তলিকতার কোনো জায়গা নেই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম সকল সর্বত্র আছেন তাকে তুমি অন্তরের মধ্যে ধারণা করার চেষ্টা করো তিনি নিরাকার নির্বিশেষ নির্গুণ ইত্যাদি ইত্যাদি যত নর্থক শব্দ তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু আমরা পুরো একদম মানে দ্য মানে কি বলবো তাকে বলা হয় দ্য স্পিরিট অফ ফিলাসফার ইভেন ইভেন নট দ্য গড অফ ফিলাসফার্স হি ইজ দ্য স্পিরিট অফ ফিলাসফার্স তাই না তার কোনো যে রূপ নেই কিছু নেই একটা আইডিয়া অ্যান্ড হাউ ক্যান ইউ ফাইট অ্যান আইডিয়া ইউ ক্যানট আইডিয়াকে ফাইট করা খুব কঠিন একটা বড় আইডিয়া যেখানে আসে সেটাকে ফাইট করা যায় না আমরা ফাইট করিও নি কিন্তু ব্রহ্মকে আমরা আমরা একটা স শরীরের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি এরকম একটা শব্দ আছে এরকম একটা কথা বলা হয় যে ন কাষ্ঠে বিদ্যাতে দেব দেবতারা কাঠের মধ্যেও থাকেন না কেননা এটাও ঠিক যে কাষ্ঠ নির্মিত দেবতা হয় আমরা যখন ছোটোবেলায় নবদ্বীপে যেতাম তখন ওই কাঠের মধ্যে গৌর নিতাই পাওয়া যেত আমরা দেখতাম এখন পাওয়া যায় কিনা জানি না কিন্তু কাঠ দিয়ে দেবতার নির্মাণ এটা অনেক আছে নকাষ্ঠে বিদ্যাতেই দেব ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে তার মানে যা যা দিয়েই দেবতার অর্চা বিগ্রহ তৈরি হয় বলছেন দেবতা সেখানে থাকেন না রবীন্দ্রনাথেরও আছে যে দেবতা আমি আমি সেই লাইনটা ভুলে গেছি যে বোধহয় একটা পুরাতন মন্দিরের মধ্যে সেখানে দেবতা নেই দেবতা নেই এইটা বলার চেষ্টা করছেন উনি ব্রাহ্ম ছিলেন বলতে পেরেছিলেন এখন ঘটনা হচ্ছে যে ন কাষ্ঠে বিদ্যাতে দেব ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে মৃণ্ময়ের মধ্যেও কোনো মৃণ্ময়ী দেবতা হয় না কি কোথায় তাহলে দেবতা থাকেন ভাবে হি বিদ্যাতে দেব ভাবের মধ্যে দেবতা থাকেন স্তস্মাত ভাবও হি কারণ তাহলে ভাবটাই আসলে সব আমার বক্তব্য হচ্ছে ভাবটাই যদি সব হয় তাহলে মৃণ্ময়ের মধ্যেও থাকতে পারেন আমার সেখানে ভাব হতে পারে তাই না ভাবই যদি বলো তাহলে ভাবের মধ্যেই যদি তিনি থাকেন তো ভাবের ঘরেতে এমন ভাবার কারণ নেই যে তিনি একেবারেই নিরাকার নির্বিশেষ নির্গুণ যারা তান্ত্রিক তারা তো প্রতীক উপাসনা করেন কালিমায়ের উপাসনা করেন কিন্তু তাদের সব যে সমস্ত সমস্ত ভাবনা আছে কুলার নবতন্ত্র সেখানে চিন্ময়স্যা প্রমেয়স্য নির্গুণস্য অশরীর চিন্ময় অপ্রমেয় যাকে মাপা যায় না তার মানে ভাস্ট অ্যান্ড কি বলবো ইটস নট কম্পোজিট ভাসনেস একটা একটা এক্সপ্যান্ড জিনিস নির্গুণস নির্গুণ অর্থাৎ সত্য রজ তম তিন গুণও নেই তার মধ্যে অশরীর তার শরীর নেই কিন্তু নাকি সাধক আনাং হিতার্থায় ব্রহ্মণ রূপকল্পনা সাধকদের হিতের জন্যে তিনি ব্রহ্মের ভগবান সেই যে নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মের রূপকল্পনা হয় এখন আমরা মানলাম ভালো কথা সাধকদের জন্যে তৈরি হয় ভগবান নিজের জন্য তৈরি হন না সেটা ধরে নিলাম বলছেন একজন এবং তারাও তো সাধক কম নন কিছু বলছেন আমরা মানলাম কিন্তু কি যে আমাদের যে সমস্ত যে সমস্ত মানে উপনিষদ আছে শতপথ ব্রাহ্মণ আছে 
আস্তে আস্তে বেদ থেকে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের পথ ধরে বেদের মধ্যেই আছে যে মানে তিনি একও দেব সার্বভূতে গুড় সমস্ত জায়গায় তিনি আছেন একটাই দেবতা কিন্তু এই রকম এই যে একটা মন টেন্ডেন্সি যাকে বলে এ এক দেবতা এই ভাবনাটা তো বেদের মধ্যে ছিল না সেখানে হেনোথেস্টিক একটা ব্যাপার মানে প্রচুর দেবতা এবং যখন যে দেবতার উপাসনা করা হচ্ছে সেই দেবতাকে সুপ্রিম গড বলে ভাবা হচ্ছে এই হচ্ছে চেহারাটা ছিল দেখবেন পরবর্তীকালেও তাই হয়েছে মাঝখানের উপনিষদের যুগটা বাদ দিলে যখন আপনার বিষ্ণুর কথা বলি কৃষ্ণের কথা বলি তখন তিনি সব আবার যখন শিবের কথা বলি তখন শিবই সব শিব আর বিষ্ণুর মধ্যে এই ভাগাভাগিটা পরবর্তী সময়ে হয়েছে সেটা কেমন করে হয়েছে ইয়ে হয়েছে না হয়েছে সেটা পরের ব্যাপার কিন্তু মূল কথাটা বলি যে প্রতীক উপাসনা এরম উপায় ছিল যারা যারা ঔপনিষদিক ভাবনার ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন তারা যখন যজ্ঞের কথা বলেছেন যে যজ্ঞে কি করা যেতে পারে অয়ং বাব লোকে এসো অগ্নিশ্চিত শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে এই যে লোক এখানে অগ্নি হচ্ছে সব অগ্নৌ জহু আথ মানে যা কিছু দেবতা আমরা সমস্ত দেবতার উদ্দেশ্যে যে আহুতি দিই তা তো অগ্নিতেই দিই তাই না সেটা ইন্দ্র হোক জম হোক যার উদ্দেশ্যেই আমরা আহুতি দিই অগ্নিতেই দিই এমনকি একটা বড় বড় অনুষ্ঠানের সময় যে একটা হোম হয় সেখানেও অগ্নিতেই আমরা অন্য দেবতার কাছে কামনা করছি কিন্তু হোম করছি অগ্নি জ্বালিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সেখানে মন নিয়োগ করা যদি যায় তাহলেও তো একটা যজ্ঞভান হতে পারে এটা শতপথ ব্রাহ্মণ বলছেন যে তুমি মন বললেন না যে ভাবহি কারণ পাষাণে দেবতা নেই কাষ্ঠে দেবতা নেই মৃন্ময় কিছুর মধ্যে দেবতা নেই ভাবহি কারণ তাহলে ভাব যদি হয় সেখানে এরকমভাবে তো আমরা নিরাকার ভজনা করতে পারতাম যেরকমটা শতপত ব্রাহ্মণ বলছে তে মানসই বা আধিয়ন্ত অদ্ভুত কথা বলছেন যে মন এবং অগ্নি আপনি মনটাতে যদি অগ্নিতে আহুতি দেন তাহলে তো কিন্তু সর্বস্ব সমর্পণ করছেন আপনি বলছেন যে তে মানসই বা আধিয়ন্ত তারা মনে মনেই পড়াশোনা করেছেন মনসই বা গ্রহ অঘরিহন্ত গ্রহ মানে আপনি যে যজ্ঞ করেন যজ্ঞ করার সময় যে বিভিন্ন কাপের মতো দেখতে যে সমস্ত জিনিস ধরা যাক সোমরসের একটা কাপ সাজানো হচ্ছে সেগুলোকে মানে গ্রহ বলে আর কি মনসই বা গ্রহ অঘরিহন্ত তার মনে মনেই সোমরসের গ্রহ গ্রহণ করেছেন মনে মনেই করতে পারেন মনসা অস্তুবন মনে মনেই স্তব করেছেন মনসা আসংসন মনে মনেই তার প্রশংসা ইত্যাদি করেছেন যজনে কর্মক্রিয়াতে যাতকিন্ত যজনীয়ং কর্ম মনসই বা তন মনোময়সী বলে এটা যদি মন দিয়েই সমস্ত যজ্ঞ কর্ম করা যায় তাহলে মনোময়েশু চিৎসু সেই মনোময় যে চিৎস্বরূপ সেখানে সব কিছু তুমি আহতি দিতে পারো এই যে মনের একটা ব্যাপার করলেন আর কি কিন্তু তার কর্মগুলো কিন্তু বলে দিলে তুমি একটা সমরসের গ্রহ হ্যাঁ কাপ ফুল অফ সমরস সেটা তুমি দিচ্ছ মনের দ্বারা তুমি স্তব করছো তার মানে শব্দ টব্দগুলো কিন্তু আসছে এখন এই যে আশাটা মনের মধ্যে দিয়েই এই জিনিসগুলো যে করতে হচ্ছে তার মানে হ্যাঁ আমার কাছে খুব বড় একজন মানুষ বলেছিলেন যে দেখো যে কৃষ্ণ যখন কথা বলেন না তার মধ্যে অদ্ভুত একটা ড্রামা বাজি আছে এটা এটা আমি খুব আমি খুব অন্ত খুব শুদ্ধ অন্তঃকরণে এটা গ্রহণ করেছিলাম সত্যি তো
আমি দেখেছি যে এক আমি ওই কথাটা ছেড়ে দিলাম এক ভদ্রলোক একটা খুব সুন্দর পেপার করেছেন সেটা সেই ভদ্রলোকের নামও আমার মনে নেই কিন্তু তিনি অদ্ভুত একটা ব্যাপার বলছেন যে এনি রিচুয়ালিস্টিক পারফরমেন্স যেটা রিচুয়াল হয় সেখানে একটা ড্রামার মতো ব্যাপার থাকে এবং সে ড্রামার মধ্যে ডান্স বলো এ বলো যেগুলো থাকে একটা ড্রামার মধ্যে ঠিক সেই রকম ধরনের কিন্তু ব্যাপারটা হয় যখন আমরা একটা রিচুয়ালিস্টিক পারফরমেন্স করি ঘটনা তো এটা তাই না আমরা যে দেবতার পুজো আরম্ভ করি যেখানে সেখানে আমাদের কি চাই আমরা একটা ধূপ দ্বীপ নৈবেদ্য ইত্যাদি যে সমস্ত ব্যবহারগুলো করি একটা নই একটা ঠাকুরের আরতি হয় দেখবেন আপনি পুজোর সময় দেখতে পাবেন পুরোহিত যখন আরতি করেন পঞ্চ প্রদীপ জ্বালিয়ে একটা সেখানে দেখবেন তারও কিন্তু ওই ঢাকের তালে তারও কিন্তু কোমরটা একটু একটু নাচে তাহলে একটা রিচুয়ালিস্টিক পারফরমেন্সের মধ্যে অদ্ভুত একটা ড্রামা আছে একটা ডান্স আছে একটা একটা তার সঙ্গে একটা গান চলছে একটা একটা তার মন্ত্র চলছে এইগুলি যে সমস্ত ব্যাপারটা এটা আমরা পছন্দ করেছি আমরা দেবতার সঙ্গে এইরকমভাবেই মিশেছি এবং যার জন্য এই কৃষ্ণ কিন্তু নটা বরাব প্রহ তিনি একজন নাটুয়ার নাট একদম তিনি তাহলে এই যে ব্যাপারটা আমরা পছন্দ করি যতই তুমি বলো যে নিরাকার নির্বিশেষ ইত্যাদি সেখানে আমাদের মনে হবে যে দেবতাকে একটু সাজাই দেবতাকে একটু স্পর্শ করি ওই যে বিগ্রহ তৈরি হচ্ছে তার মধ্যেই স্পর্শগুণ তৈরি হচ্ছে তাই না একটা তিনি ভোজন হল তার নৈবেদ্য প্রসাদ পাচ্ছি আমরা দেখবেন মাথায় ঠেকিয়ে প্রসাদ পাই কতটা মর্যাদা দিয়ে করি ভাব এই এই অন্ন তিনি গ্রহণ করেছেন এই রকম বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে না যখন দেখবেন পঙ্ক্তি ভোজন হয় যিনি হস্ট যিনি গৃহকর্তা যার বাড়িতে সেই ভোগ দেওয়া হচ্ছে তিনি জিজ্ঞাসা করবেন সমস্ত লোক যারা তাদের জিজ্ঞাসা করুন অদ্ভুত ভাষা আছে ওদের ওরা বলেন প্রভু কেমন নিয়েছেন মানে অর্থাৎ স্বাদ কেমন হয়েছে অর্থাৎ ভগবান কেমনভাবে গ্রহণ করেছেন এটা সাধুভাবে গ্রহণ করেছেন নানা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবে উত্তম উত্তম তার মানেটা কি দাঁড়ালো ঈশ্বরের প্রসাদ সেটা কত ভক্তি ভরে সেই উত্তমতার সৌজন্যে প্রকাশ করছি আমরা আমাদের এইটা চেষ্টা আমাদের বারবার মনে হয়েছে যে অকণ্ঠাস্য কণ্ঠে কথন পুষ্পমালা মানে আমার একটা পুষ্পমালার দেওয়ার প্রয়োজন কোথায় দেব আমি সেটা তোমার যদি কোনো কণ্ঠ না থাকে অখণ্ঠাস্য কণ্ঠে কথন পুষ্পমালা বিনা নাসিকায়া কথন ধূপগন্ধ তোমার যদি একটা নাক না থাকে আমি কেন এত ধূপ দিচ্ছি বলো ধূপ অগরু ধূপ দিচ্ছি সেন্টেড ধূপ দিচ্ছি তা তোমার নাক না থাকলে তো হবে না নাক থাকতে হবে বোঝো অকরণাস্য করণে কথন গীত নৃত্যম যার কান নেই অথচ আমি তো গান করব আমি তো নৃত্য করব তাই না আমার মনে আছে সে আমি কথা বোধ হয় আপনি আপনাদেরও আগে বলেছি আমি জয়পুরে নেমেই একদম ধুলো পায়ে সেই গোবিন্দজির দর্শন করতে গেছি সেখানে একজন মহিলা তিনি কিন্তু আমাদের দেশি মহিলা নন একেবারে বিদেশি মহিলা এতই তার এতই তার এ দেখলাম দুজনকে দেখলাম একজন তিনি প্রথমে এসেই আমাদের সবার গায়ে একটু 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 করে আতরের গন্ধ দিয়ে দিলেন যে কৃষ্ণের সামনে যাবে রাধারানির সামনে দেখবে আমাদের কুৎসিত গন্ধ থাকলে হবে না তারও সুন্দর গন্ধ সেবা করতে হবে ভক্তদেরও তারা এটা করেন না একজন দেখলাম তিনি নাচছেন রীতিমতো একজন মহিলা তিনি নাচছেন এটা কেন এই নৃত্য গীতটা দেখাচ্ছেন কাকে গোবিন্দজিকে দেখাচ্ছেন তাহলে এইটা ব্যাপার যে অকরণস্য করণে কথং গীত নৃত্যম যার কানই নেই সেখানে আমি গান করব নাচব কি করে কান থাকতে হবে অপাদস্য পাদে কথং মে প্রণাম আর যার কোনো পা নেই তাকে আমি প্রণাম করবে কি করে এটা জগন্নাথের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি খাটে এই কথাটা 
কিন্তু যার যার কোনো বিগ্রহের আকার নেই সেখানেও তো খাটে কথাটা সেই যে বিগ্রহ সেবার যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু প্রথম আমি বিগ্রহ সেবা ঠিক কি না অমুক কি না তমুক কি না তার মধ্যে আমি যাচ্ছি না কারণ যারা নিরাকার সেবা করেন তাদের সঙ্গেও আমি তর্কে পারব না তর্কে হেরে যাব ওদের নাকি মানে সাকারে নাকি মনই বসে না তো ওরা নিরাকার নির্বিশেষ এই ভদ তাদের নাকি মন বসে এই কথাটা আমরা মানতে পারিনি আমরা তর্কযুক্তির খাতিরেও মানতে পারি না যে নিরাকার নির্বিশেষ একটা এক্সপ্যান্সের মধ্যে মন বসে মনের কনসেন্ট্রেশনের জন্যে আমাদের একটা বিন্দু অন্তত চাই যে একটা কেন্দ্র অন্তত চাই যেখানে যেটা যেটার মধ্যে যেটার মধ্যে আমরা মনঃসংযোগ করতে পারি সেই কেন্দ্র থেকেই যে এক্সপ্যান্সান হয় সেটাই বিগ্রহ এইটা আমরা মনে করি ফলত এই ভাবনাটা প্রথম যখন সেবার প্রসঙ্গ আসে তখনও পর্যন্ত কিন্তু এই বিগ্রহগুলো তৈরি হয়নি সেটা প্রথম আমরা এই আবেশ বিগ্রহ সেবা আবেশ যার কাছ থেকে পেয়েছি তিনি হচ্ছেন শালগ্রাম শালগ্রাম শিলা যাকে আমরা বলি আমরা আপনারা শালগ্রাম শিলা দেখে থাকবেন প্রত্যেক মন্দিরে শালগ্রাম থাকবেন শালগ্রাম না থাকলে হবে না একটা বিবাহ হবে সেখানে দেখবেন পুরোহিত একটি শালগ্রাম শিলা নিয়ে এসছে একটা অন্নপ্রাশন হবে পুরোহিত তার বাড়ির শালগ্রাম শিলাটি নিয়ে আসবে কারণ আপনার বাড়িতে শালগ্রাম শিলা নাও থাকতে পারে তাহলে শালগ্রাম এটার এত মূল্য কেন কেউ কেউ এটাকে শালিগ্রামও বলে এটার এত মূল্য কেন আমাদের দেশে শালগ্রাম শিলার বোধহয় বৃন্দাবন থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র যেখানে যেখানে বিগ্রহ আছেন সেখানেও শালগ্রাম শিলা আছে লক্ষণীয় দুর্গা পূজা করতে যাবেন আপনি পুরোহিত যেখানে দুর্গা পূজা করবেন সেখানেও শালগ্রাম নিয়ে যান এবং শালগ্রামের ওপরে সমস্ত পূজা হতে পারে মানে এমন যদি হয় যে আজকে সরস্বতী পুজো আমি সরস্বতী ঠাকুর কিনে আনতে পারবো না বিগ্রহ কিনে আনতে পারবে না আপনি শালগ্রামের ওপরে সরস্বতী পুজো করতে পারে এতটা তার মাহাত্ম এবং এক্সপ্যান্স শালগ্রাম হচ্ছে এমন তাহলে এই যে শালগ্রাম শালগ্রামের তো একটা খুব বড় ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাসটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং দুই দিক থেকে শালগ্রামকে মানুষ চিন্তা ভাবনা করেছে শালগ্রাম ব্যাপারটা আপনাদের একটু জানানোর দরকার বলে আমি মনে করেছি আর এটা আমাদের সঙ্গে একদম ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে একটা ভূপৃষ্ঠ জাত এই যে জিনিসটা একবারে আমাদের এই পৃথিবী জাত আমাদের এই ভারতবর্ষ জাত একটা 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 শিলা যাকে আমরা ভগবত রূপে উপাসনা করেছি এতকাল ধরে আপনাদের মনে থাকবে এর আগেও কোনো সময় লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রসঙ্গে এই ঘটনাটা বলতে হয়েছিল সেখানে বলেছিলাম যে একদিন একটা ঘটনা ঘটছে যেখানে লক্ষ্মী সরস্বতী এবং গঙ্গা তিনজনকেই ভগবান বিষ্ণুর স্ত্রী হিসেবে দেখানো হয়েছে সেখানে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এটা আছে এবং শালগ্রাম সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে সবাই প্রত্যেকেই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কাহিনী উল্লেখ করেন সেখানে কি হয়েছিল যে গঙ্গা যে কোনোভাবে হোক লক্ষ্মী সরস্বতী একদম মানে প্রধান স্ত্রী তো তো ফলত এরা এমনকি লক্ষ্মী সবচেয়ে বেশি সরস্বতীকে কোনো মতে তাকে স্ত্রী বলা যায় পরবর্তীকালে যেখানে ব্রহ্মার স্ত্রী হিসেবে ট্রান্সফারেট হয়েছেন তিনি সেটা বিষ্ণুই ভগবান করেছেন তার জন্য শ্লোক টোক আছে কোনো সময় সেটা বলা যেতে পারে কিন্তু প্রাথমিকভাবে বিষ্ণু স্ত্রী হিসেবেই সরস্বতী ছিলেন এবং গঙ্গাকে যতই বিষ্ণু পাদ উদ্ভূতা বলা হোক তাকেও স্ত্রী বলা হয়েছে আবার ওদিকে গঙ্গাকে কিন্তু শিবের স্ত্রীও বলা হয়েছে এবং গঙ্গা খুব প্রাথমিকভাবে একদম যিনি পার্বতী উমার বড় বোন হিসেবে কল্পিত হয়েছেন তার সঙ্গে শিবের বিয়ে হয়েছে বলে ভাবনা করি কিন্তু এনি হাও গঙ্গা ভগবান বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তি তার সঙ্গেও 
কিন্তু বিষ্ণুর একটা বিশাল সম্পর্ক আছে কারণ বিষ্ণু পাদ উদ্ভূতা তিনি এটা বলা হয় এনি হাও তাকে স্ত্রীত্বের মর্যাদা দিয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ দেখাচ্ছে যে একদিন ভগবান কৃষ্ণ বসে আছেন সরস্বতী এবং লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং গঙ্গা কোনো মতে এদের দুইজনের মধ্যে অত তাড়াতাড়ি ঢুকতে পারেন না বলে দূর থেকে একটু অপাঙ্গ দৃষ্টিতে বিষ্ণুর দিকে তিনি তাকিয়েছেন অপাঙ্গ দৃষ্টি কাকে বলে সেটা এখনকার দিনেও অনেক সময়ই দেখা যাবে কিন্তু সেই শব্দটা উচ্চারণ করতে চাই না আমরা অপাঙ্গ অপাঙ্গই রাখি তো অপাঙ্গে তাকালে পর সেটা সরস্বতী খেয়াল করলেন সেটা এবং দেখলেন যে বিষ্ণু সেটা রিসিভ করলেন এই যে অপাঙ্গ ইঙ্গিত তাকে রিসিভ করা এইটাতেই সরস্বতী খুব রেগে গেলেন লক্ষ্যও দেখলেন কিন্তু তিনি অনেক বেশি অনেক বেশি সিজনড বলে আর লক্ষ্মীর তো স্বাভাবিক বিক্ষ্ণ বক্স প্রিয়াপি বহুবার অন্যত্র ঘোরেন বলে হ্যাঁ তার চঞ্চল্য আছে বলেই বলা হয় যে লক্ষ্মী চঞ্চলা তিনি যে একেবারে বিষ্ণুবক্ষেই সবসময় বিলাস করেন তা তো নয় অনন্ত অনন্ত ধনিগৃহেও তিনি বিলাসিনী হন ফলত তাকে তাকে তার চরিত্র সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ করে কাজেই তার অত লাগল না কিন্তু সরস্বতী তিনি মুখরা মুখরা কেন যেহেতু বাগদেবী বলেই তাকে মুখরা বলে বলা হচ্ছে যেন খুব ঝগড়া করতে পারেন তিনি প্রচণ্ড ঝগড়া আরম্ভ করলেন এবং অভিশাপ টভিশাপ দিয়ে বসলেন আমি খুব ডিটেলসে তার মধ্যে যাচ্ছি না হ্যাঁ যে তুমি কেন তিনি লক্ষ্মীর উপরে রেগে গেলেন কেন লক্ষ্মীর প্রতিবাদ করেননি একমাত্র সরস্বতী করেছেন লক্ষ্মী ডাকার সত্ত্বেও প্রতিবাদ করেননি লক্ষ্মী বরণ তাকে থামানোর চেষ্টা করছেন যে তুমি এসব করো না কিন্তু সরস্বতী এসব মানলেন না তিনি লক্ষ্মীকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন যে তুমি তুমি একটা নদীও হবে তারপরে তারপরে একটা গাছ হয়ে যাবে এরকম বললেন গঙ্গাকে অভিশাপ দিলেন তুমি একেবারে নদী হয়ে যাও গঙ্গা উল্টে অভিশাপ দিলেন সরস্বতীকে তুমিও নদী হয়ে যাও আসল কথা এই যে বিশাল বিশাল নদীগুলো সরস্বতী গঙ্গা এই যে নদীগুলো এগুলোর বোধ হয় একটা দেবরূপ কল্পনা করার জন্যেই এই কাহিনীর অবতরণ করা হয়েছে যে এগুলো সাধারণ নয় হ্যাঁ এগুলো সাধারণ জিনিস নয় তারা তারা কিন্তু দেবরূপী এইরকম একটা ব্যাপার কল্পনা করা হচ্ছে এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আলটিমেটলি যেটা দেখা গেল ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই তিনজনের মধ্যে যখন ঝগড়া হচ্ছে ঠিক যেভাবে একেবারেই একেবারেই মানে মধ্য গৃহস্থ যারা আছেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে যদি ঝগড়া লাগে তাহলে যেরকম গৃহস্থ কখনো কখনো বাড়ির বাইরে চলে যান বিষ্ণুও বাড়ির বাইরে চলে গেলেন খানিক্ষণ পরে একটি স্তিমিত হলে ফিরলেন ফিরলে পরে ঝগড়াটা আরও বেশি জোরে হয়ে গেল তিনি বলেন ঠিক আছে আমি তোমাদের সমস্ত অভিশাপ মেনে নিলাম আমি বরং ব্যবস্থা করে দিচ্ছি কে কি হবে টবে তো এইভাবে তিনি অভিশাপটা একটা সমাধান তৈরি করলেন তিনি বললেন ঠিক আছে লক্ষ্মী তুমি কি করবে সং কলয়াগচ্ছ ধর্মধ্বজ গৃহ শোভে তুমি ধর্মধ্বজের গৃহে চলে যাও সেখানে তার কন্যা হয়ে তুমি জমভাবে হ্যাঁ অযৌনি সম্ভবা ভৌমৌ তস্য কন্যা ভবিষ্যসী তার কন্যা হয়ে জন্মাবে তুমি এবং সেইখানে তুমি কিছুদিন পর যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে সে একজন দানব শঙ্খচুর সে খুব ভালো মানুষ এমনিতে সে শিবের কাছে বর পেয়েছে সে অতুলনীয় হয়ে থাকবে সে অজর অমর হয়ে থাকবে তার কোনো মৃত্যু টিত্যু হবে না দানব সেই শঙ্খচুরের স্ত্রী হয়ে তুমি জন্মাবে কিন্তু দানব তো এত বর পাওয়া সত্ত্বেও অজর অমর হওয়া সত্ত্বেও একটা সময় ভয়ঙ্কর রকমের সে অত্যাচারী হয়ে উঠবে তখন শিব তাকে বধ করবার চেষ্টা করবেন এবং শিব যখন তাকে বধ করবার চেষ্টা করবেন তখন তুমি যে এই শঙ্খচুরের স্ত্রী হবে তোমার নাম হবে তুলসী তুলসী তোমার নাম হবে অর্থাৎ তুলসী বলি যাকে আমরা তুলসী মানে যার কোনো তুলনা হয় না মানে তুলা থেকে তুলসী যার কোনো তুলনা হয় না 
এটা ব্যাসিলি হিসেবেও কিন্তু তার কোনো তুলনা নেই এরকম একটা হার্ব যাকে বলি তুলসীর সঙ্গে বোধ হয় কারো তুলনা হয় না হার্ব হিসেবেও এখন এই যে তুলসী তুলাম অস্যতি অস্ধাতু মানে যার থেকে অস্ত্র কথাটা আসছে ক্ষেপণ করে যায় এই তুলা ব্যাপারটা তুলনা ব্যাপারটা যিনি দূরে নিক্ষেপ করতে পারেন তিনি তুলসী সেই যে তুলসী হবে হবে তুমি ধর্মধ্বজের কন্যা লক্ষ্মী স্বরূপিনী তুমি তুমি শঙ্খচুরের স্ত্রী হবে তারপরে কালক্রমে যখন শঙ্খচুরকে বধ করার সময় আসবে তার একটাই বধের মধ্যে একটাই শর্ত ছিল যে যেদিন কেউ তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করবে যে কেউ সতীত্ব নষ্ট করবে সেই মুহূর্তে কিন্তু সে আর শঙ্খচুরার অজর অমর থাকবে না তাকে হত্যা করা যাবে এই অবস্থায় নানান রকম ঘটল আমি বড় ডিটেলসে যাচ্ছি না সেখানে এক সময় সেই যুদ্ধ লাগলো শিবের সঙ্গে এত আক্রান্ত হয়ে সমস্ত দেবতারা বললেন যে আমরা শঙ্খ চুরে রে সহ্য করতে পারছি না শিব বললেন আমি তাকে বধ করব কিন্তু শিব তার সঙ্গে পারছেন না এই সময় বিষ্ণু নারায়ণ তিনি সহায় হলেন তিনি দানবের কাছে গিয়ে বললেন দেখো আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বেশে গেছেন তিনি আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ তুমি আমাকে একটু ভিক্ষা টিক্কা দাও আমি ভিক্ষা চাই তা তোমার গায়ে যে যে সোনার কবচটা কবচ মানে বর্ম যা বান ধারণ করতে পারে যেটা বুকে আটা থাকলে পরে হ্যাঁ দেখবেন সেখানে বান এসে প্রতিহত হয়ে যায় বর্ম সেটা পড়তে হতো এটা আপনারা খুব ভালো দেখতে পাবেন যদি কখনো আপনারা এই সব এই বেনহার টেনহার এই সব সিনেমা টিনেমা দেখেন না সেখানে দেখবেন যে তৎকালীন দিনে রোমানরা কীরকম বর্ম পড়ত সেগুলো খুলতে হচ্ছে একটা জায়গায় যখন ঢুকছে তখনই সেগুলো বর্মগুলো খুলে নিতে হয় যারা সাবজেক্টস থাকে অন্যরা থাকে তারা খুলে দেয় সেগুলো যাই হোক এই যে বর্মটা কি হলো যে বিষ্ণুর নারায়ণ তিনি ভিক্ষা চাইলেন তোমার ওই সোনার বর্মটা আমাকে দাও আমি এইটা চাই দানব দিয়ে দিলেন বর্মটা নিয়ে গেলেন বিষ্ণু নিয়ে যাবার পর তিনি তুলসীর ঘরে পৌঁছলেন অর্থাৎ শঙ্খ চোরের স্ত্রীর ঘরে পৌঁছলেন শঙ্খ চুরের রূপ ধরে এবং তার তার কিন্তু প্রার কিন্তু তাকে আলিঙ্গন করলেন শঙ্খ চোরের রূপ ধরে এবং তার সঙ্গে রমন করা আরম্ভ করলেন শঙ্কচুরের রূপ ধরে এক সেকেন্ড আমার এই কাগজটা নিতে হবে দ্বারা তুলসী প্রশ্ন করা আরম্ভ করলেন যে তোমার শিবের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছিল তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে এলে কি করে যুদ্ধ শেষ বলে হ্যাঁ হ্যাঁ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে শিব শিবের জায়গায় চলে গেছেন নারায়ণ নারায়ণের জায়গায় চলে গেছেন আমি চলে এসছি একবারও একবারও সেই ঘটনাটা একবারও তো বলছেন না যে তিনি শঙ্কচুর অলরেডি মারা গেছেন তখন হ্যাঁ তিনি এইবারে জড়িয়ে ধরেছেন যে একটা অসম্ভব সুন্দর কথা বলেছেন এখানে এখানে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলছেন যে সা সাধি সুখ সম্ভোগাদ আকর্ষণ বতিক্রমাত কিন্তু শঙ্খচুর যেভাবে জড়িয়ে ধরত সেইভাবে না দেখে যে অন্যরকমভাবে জড়িয়ে ধরছে এবং তার যে দেবতা একজন তার সঙ্গে যে রমন সুখ সেও অন্যরকম হচ্ছে তখন ওনার সন্দেহ হলো তুলসীর তখন তিনি বললেন যে কৌবাত্মং বদ মা এস ভোক্তা হম মায়া তুমি ছল করে আমাকে ভোগ করেছ তুমি কে হে দূরীকৃতম মৎ সতীত্বম অথবা আত্মং সপামিব সপামি হ তুলে তুমি আমার সতীত্ব নষ্ট করেছো তোমাকে আমি অভিশাপ দেব তুলসীর অভিশাপের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রীহরি আর দেরি করলেন না সঙ্গে সঙ্গে তিনি রূপ ধরলেন কীরকম দধার লীলয়া ব্রাহ্মণ সমর্থিং সুমনোহরাম দদর্শ পুরত দেবী দেবদেবম সনাতনম নব 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 নিরদশ্যাম এই যে নবীন নিরদশ্যাম নবীন নিরদের মতো কান্তি শরৎ পঙ্কজ লোচনম কোটি কন্দর্প লীলাভম রত্নভূষণ ভূষিতম মানে 
যেরকমভাবে ভগবান বিষ্ণুর রূপ হয় সেই মূর্তি তিনি ধারণ করলেন বলেন এটা কি হলো আমি ছিলাম সতী হয়েছিলাম তুমিই বলেছিলে আমাকে তো আমার সতীত্ব তুমি নষ্ট করলে সতীত্ব নষ্ট বলে যে হওয়ারই ছিল আমি তো বলেই ছিলাম এসব কথা এই তোমার সতীত্ব নষ্ট হলো ওদিকে শুল পানি শুল গ্রহণ করে তার কবচ আমি আগেই হরণ করেছি শুল পানি শুল হরণ করে শুলটা দিয়ে তাকে মেরে ফেলেছেন এবং সেই শুলও আমার আমি সেই শুল তাকে দিয়েছি বলি তার নাম আজকে শুলো পানি হয়ে গেছে শুলো পানি শিল তো এই রকম করে তার একটা সুন্দর গল্পের ব্যাপার কিন্তু আমরা প্রসঙ্গ এলাম এবং এইবারের সমস্যাটা হচ্ছে যে তুলসী তাকে ছাড়লেন না বলে তুমি যখন এইভাবে আমার একটা সতীর্থ ভঙ্গ করেছ তাহলে তোমার ফল তাকে ভুগতে হবে ফলটা কি ও আর একটা সুন্দর এখানে আছে যে এই যে শঙ্খ মানে শুল পানি তিনি 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 শঙ্খচুরকে বধ করার পর তার সমস্ত অস্থি অস্থি অর্থাৎ হার গোর সমস্ত নিয়ে তিনি একেবারে লবণোধী অর্থাৎ লবণ সমুদ্রে সমুদ্রের জল সব সবসময় লবণাক্তই হয় সেখানে ফেললেন এবং সেখানে ফেলার পর সেখান থেকেই নাকি এই শঙ্খ চুরের অস্থির থেকেই কিন্তু নাকি শঙ্খ তৈরি হয়েছে প্রশস্ত এবং এতই তার যেহেতু শঙ্খচুর একটা ভক্ত মানুষ ছিল তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার ইপসিত লোক ধাম প্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু অস্তেভি শঙ্খচুর আসছে শঙ্খ জাতির বভুব নানা প্রকার রূপাচ শাশ্বত রূপাসুরার বহু রকমের হয় শঙ্খ এবং সেই শঙ্খ শব্দ বাবানবার শঙ্খের একটা প্রশংসা করতে আরম্ভ করেছেন ব্রহ্মবৈবর্তপুরা এটা তো ঠিক আছে কিন্তু তুলসী যে সাপ দিলেন যে তুমি আমাকে পাষাণের মতো ব্যবহার করেছ আমার সঙ্গে পাষাণ হৃদয় তোমার তোমাকে পাষাণ হতে হবে বললেন ঠিক আছে আমি পাষাণ হব অহঞ্চ নিজেই বললেন অহঞ্চ শৈলরূপী চ গণকি তীর সন্নিধ অধিষ্ঠান করিস্বামী ভারতে তব সারত ভারতবর্ষের মধ্যেই তোমার অভিশাপগ্রস্ত হয়ে আমি গণ্ডকিতে গণ্ডক যে পাহাড় সেই গণ্ডক পাহাড়ে আমি অধিষ্ঠান করব এবং সেখান থেকে যে শিলাগুলো ভেসে ভেসে আসবে গণ্ডকি নদীতে তুমি হবে সেই গণ্ডকি নদী কি সুন্দর একটা স্বামী স্ত্রীর ব্যবস্থা কীরকম হলো একজন পর্বত হলেন আর একজন নদী হলেন কিন্তু চিন্তা করে দেবুন এই পর্বত এবং নদী হওয়ার ব্যাপারটা এটার একটা অদ্ভুত সিম্বলিজম কিন্তু সর্বত্র আছে দেখবেন শিবের ক্ষেত্রেও বলা হবে যে রজত গিরিনিভম তাই না আবার সেখান থেকে গঙ্গা বেরোচ্ছে এ তো ভাবনা বিভিন্ন রকমের ভাবনা আছে আর কি এইসব নানান রকম ভাবনায় নিয়েই আমাদের দেবতার তত্ত্ব তৈরি হয়েছে কিন্তু আমরা শালোগ্রামের কথা বলছিলাম এই যে গণ্ডকি নদী সেখানেই আমি থাকব বজ্র কীটাশ ক্রিময় বজ্র দংস্ট্রাংশ তত্র বই বজ্র কীট এটাকে অনেকে সুবর্ণ কীট বলেছেন হ্যাঁ সেগুলো বজ্র কী এই এই যে বজ্র কীটগুলো ভেতরে কুড়ে কুড়ে খেয়ে দেবে তাতে একটা একটা হোল তৈরি হবে সেই শিলার মধ্যে তৎশিলা কুহরে চক্রম সেই শিলা কুহরের মধ্যে যে চক্রগুলো থাকবে চক্রগুলো থাকবে সেই চক্র দ্বারাই আমি চিহ্নিত হব যে আমার কোন নামটা লক্ষ্মী জনার্দন হবে কোন নামটা শ্রীধর হবে শ্রী শ্রী মানে লক্ষ্মী শ্রীধর হবে কোন নামটা দামোদর হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এই সব নামগুলো ওই চক্র অনুসারে হয় এই চক্র অনুসারে যে এই জিনিসগুলো হয় না সে নিয়ে আমাদের একটা কাল ছিল যখন অনেক অনেক পণ্ডিতজন থাকতেন যারা এই চক্র কেউ গেল গণ্ডগি নদীতে গেল আমি ছোটোবেলায় শুনেছি গণ্ডগি নদীতে একবার ডুব দিয়ে সেখান থেকে যে শিলাটা উঠে আসবে সেই শিলা তোমাকে গ্রহণ করতে হবে তুমি একটার বদলে দুটো তিনটে শিলাও নিতে পারো তাই নেওয়াই ভালো না কোনো কোনো শিলা আবার তার চক্র ভালো না হলে সেটা খারাপ করে অতএব সেটা আনা যাবে না কাজেই যে শিলাটি ভালো সেই রকম শিলা তো অরন্ত ভেসে আসছে তুমি নাও তোমার সমস্যা নেই 
এই যে শিলা নিয়ে আসা তারপরে কিন্তু সেই শিলার চক্র পরীক্ষার জন্য সেই রকম জায়গায় যেতে হতো সেই রকম লোকজন তখন ছিলেন এখন তো নেই এখন সেসব লোক আর নেই যারা সেই চক্র দিয়ে তার নামকরণ করতে পারবেন আমার বাড়িতে শ্রীধর আছেন হ্যাঁ তিনি দ্বিচক্র তিনি গোলাকার ছোট্ট হবেন এবং তার দুটো চক্র থাকবে এবং এই যে তার মধ্যে বনমালা বিভূষিত এইভাবে তাকে ভাবতে হবে এখন এই যে চক্রের ধারণা করাটা এটা অত সস্তা নয় যারা সেই রকম দেখে 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 চক্র নির্ণয় করতেন তারাই এর নামগুলো বলে দিতেন যে আপনার এই বিগ্রহ যিনি আপনি প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন এর নাম শ্রীধর এর নাম লক্ষ্মী জনার্দন হতে পারে এর নাম এর নাম দধি বামন হতে পারে এর নাম রাজ রাজেশ্বর হতে পারে এই রকম বিভিন্ন রকমের নাম আপনারা যদি ইচ্ছা করেন পরে সেই নামগুলো আমি শোনাতে পারব অনেকগুলো নাম আছে তার এমনকি কৃষ্ণের দশাবতার যেটা সেই নামেও তিনি চিহ্নিত হয়েছেন যেসব চক্র আছে সেই দিয়ে পণ্ডিতজনেরা যারা এসবে বিশ্বাস করেন না এবং আমার মনে আছে আমি কালকে অনেক খুঁজেছি সেই বইটা আমি খুঁজে পেলাম না এক সাহেব কাজকর্ম করেছেন ওরা কাজকর্ম খুব ভালোভাবে করেন সাহেব কাজকর্ম করেছেন বইটা আরম্ভই করেছেন এইভাবে যেট ইস দ্য হার্লিয়েস্ট মাউন্টিং অব দ্য জুরাসিক এইজ মানে একেবারে জলময় জায়গা থেকে যেভাবে এই পাহাড় হিমাচল পাহাড় তৈরি হয়েছে তার যে রেঞ্জগুলো সবচেয়ে উঁচু রেঞ্জ জায়গা সেইখানেই কিন্তু গণ্ডক পাহাড় হ্যাঁ এবং বলছেন ইট ইস দ্য ওল্ডেস্ট অফ দ্য মাউন্টেন্স মাউন্টেন রেঞ্জ সেই ওল্ডেস্ট মাউন্টেন রেঞ্জের মধ্যে এটা পরে এটা পরে এটা এটা সেই দিয়ে তিনি আরম্ভ করছেন মানে লেখাটাই আরম্ভ করছেন সেইটা দিয়ে গণ্ডকির এই এই ভাবনা দিয়ে আমি বইটার নামও ভুলে গেছি এবং যেসব যেসব কথা সেখানে বলা আছে সেগুলোও আমি অনেক বিস্মৃত হয়েছি কিন্তু সারোগ্রাম নিয়ে খুব ভালো কাজ করেছেন একটা ছোট্ট কাজ যদিও সব মতের সঙ্গে তার আমি একমত হতে পারি না এবং তিনি যেগুলো দেখেছেন মোটামুটি অশোক রায় বলে একজন কাজ করেছেন সারোগ্রাম বলে আনন্দ পাবিশাস থেকে বেরিয়েছে সেখানে সেখানে শালগ্রামের বিভিন্ন চেহারা দিয়েছেন বটে কিন্তু সেগুলো অনেকটাই সেল মানে শামুকের মতো আকার সেগুলো মানে মানে এই এই যে এই যে শামুকের মতো আকার সেগুলোকে আমার ঠিক শালগ্রাম বলে মনে হয় না যেসব বিগ্রহ আমরা সর্বত্র দেখেছি শালগ্রাম বলে সেগুলো চেহারা শামুকের মতো নয় কাজেই খুব যে ওকে এই জায়গায় বিশ্বাস করছি তা কিন্তু নয় এখানে আমার দ্বিমত আছে তার সঙ্গে এই এইটুকু বলতে পারি কিন্তু তিনি যথেষ্ট বড় কাজ করেছেন এবং কাজের সঙ্গে যেটা দেখেছেন যে আধুনিকভাবে যে জিনিসটা তৈরি হয়েছে যে সমস্ত মানে গণ্ডক পাহাড় থেকে যে গণ্ডক পাহাড় থেকে যে শিলাগুলো বয়ে বয়ে নেমে আসছে ভেঙে ভেঙে নেমে আসছে সেটার মধ্যে যে সমস্ত যে সমস্ত মানে সায়েন্টিফিক যে যৌগ যেগুলো থাকে আর কি সেগুলো বলবার চেষ্টা করেছেন তিনি মানে এই সব সালফাইড সালফার এই সমস্ত পাইরাইট যাতে সোনার মতো দেখতে লাগে যার জন্য ওই বিগ্রহের অনেক সময় মধু পিঙ্গলের মতো রং হয় মানে সেই সব জায়গায় কখনো লালচে হয় একটু এবং বেশিরভাগ সব কালোই হয় এই নদীটার নাম যেহেতু ধারা যেহেতু এই কৃষ্ণবর্ণ সমস্ত শিলা বয়ে বয়ে নিয়ে আসে ফলে এর এর রংটাও সবসময়ই কালো যার জন্যে একে কালীগণ্ডকীয় বলা হয় হ্যাঁ এরা কিন্তু অশোক রায়ও স্বীকার করেছেন যে যে যখন ডাইনোসর রাজত্ব করছে তখন সমুদ্র গর্ভ থেকে যে হিমালয় পাহাড়ের একটা তৈরি হয়েছিল সেখানকার এই জুরাসিক যুগের সামুদ্রিক যে জীবাশ্ম সেই সামুদ্রিক জীবাশ্মই কিন্তু এই শালগ্রামের রূপ নিয়েছে এটা বলেছেন তিনি এবং এক সাহেবের একজন ভূবিজ্ঞানী তার নাম টনি হেগেন তার মিস্টার এভারেস্ট বলে একখানা বই আছে সেখানে 
fountains, population, and and exploration of the Everest region. She Boitate Tini Bolchen, these shalagrams are concretions which have formed around fossilized ammonites contained pyrites, the gold. No shaligrams are to be found on the Nepal side of the Everest group as the appropriate rocks are not present. They are however found north of the chain and are brought south by trading caravans. থেকে যে শালগ্রাম তৈরি হচ্ছে পরবর্তীকালে অন্য অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন সেখানে এবং আমাদের এটা সংস্কৃতির একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে যে যে কোনো জায়গায় আমরা একটা ধাতু রূপ খুঁজে বার করি বহু ধাতু রূপ আছে সেই ধাতুর থেকে বারবার বার করবার চেষ্টা করি কেউ কেউ বলেছেন যে গ্রাম মানে সমূহ হ্যাঁ যিনি সমূহের মধ্যে বিরাজতে শালতে মানে বিরাজতে তার থেকে নাকি শালগ্রাম অর্থাৎ গ্রামটা পরে এবং শালটা আগে ক্রিয়া বিভক্তিটা ক্রিয়াটা আগে সেটার একটা বিশেষ রূপ হয়েছে শালগ্রাম আবার অনেকে বলেন যে এমন একটা জায়গা যেখানে প্রচুর পরিমাণ শাল গাছ হয়েছে পাহাড়ি জায়গায় তার থেকে শালগ্রাম এরকম একটা ব্যাপারও অনেকে বলেন কিন্তু আমরা এইটার মধ্যে না গিয়ে শুধু এইটুকু বলি যে শালগ্রামের মাহাত্ম এমনভাবে তৈরি হয়েছে এবং তার সঙ্গে অদ্ভুত একটা মাহাত্ম তৈরি হয়েছে তুলসীর শালগ্রাম পূজার সময় দেখুন ওই যে গল্পটা বললাম এর থেকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকে আমার নিজের সন্দেহ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ খুব অর্বাচীন পুরাণ বেশি দিনের নয় মোস্ট প্রবলি বেশ বেশ অনেকটাই আমি একেবারেই ইয়ে করছি না একেবারে নির্ণয় করছি না সাল তারিখ করা যায় না সেগুলো কিন্তু অর্বাচীন অনেক পরে তৈরি হয়েছে এই পুরাণ আমার নিজের ধারণা যে একেবারে একেবারে বৈদিক কালের পর থেকেই এই শালগ্রাম শিলার একেবারে পুজো হতে আরম্ভ করেছে এবং সেই শালগ্রাম একটা একটা তার নেসেসারি কন্ডিশন হচ্ছে তুলসী এই পূজা আগে হতো বলেই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এমন সুন্দর একটা কাহিনী তৈরি করেছে শালগ্রাম শিলা আগে থেকেই পূজিত হতো এইটা একেবারে নিঃসন্দেহ থাকুন এই ব্যাপারে আজকের পুজো নয় বহু কাল ধরে শালগ্রাম একেই আমরা বলছি প্রতীক উপাসনা একটা সিম্বল একটা সিম্বল একটা শিলাকে সিম্বল শালগ্রাম শিলা প্রধানত গোল হয় এবং তার ভেতরে একটা চক্র অর্থাৎ একটা কুহর একটা 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 গর্তের মতো থাকে প্রত্যেক শালগ্রামের মধ্যে চার দিকটা বন্ধ মাঝখানে একটা গর্তের মতো থাকে এই যে শালগ্রাম এই যে কুহার কুহর এটাকে আমরা বলি গুহাহিত পরম চৈতন্য সেই গুহাহিত হয়ে আছে গোল বলেই তার কোনো কিন্তু মানে একটা সার্কম্ফারেশন সার্কম্ফারেশন মধ্যে তাকে ধরা যায় না তার মানে গোল মানেই হচ্ছে এক্সপ্যান্ডেড তার কোনো দিক দিশা নেই অর্থাৎ কি না ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা তার মধ্যে প্রথিত হয় এই প্রথম প্রতীক উপাসনার মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপতা তৈরি হয় এই যে শালগ্রামকে আমরা প্রায় ব্রহ্ম ভাবনায় একটা শিলার মধ্যে তাকে দেখতে পাচ্ছি লক্ষণীয় আমি যে বলছিলাম অনেক কাল আগে থেকে তার পুজো হচ্ছে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ সেই পুজো হওয়া ভাবনাটাকেই তার কাহিনীর মাধ্যমে বিচার করছেন এটা কেন বলছি যে শালগ্রামের পুজো কিন্তু সব সময় বৈদিক মন্ত্রে হয় আপনি শালগ্রামে স্নান করাবেন সেখানে সেখানে বলতে হবে আপনাকে কোনো সহস্র সেই বিরাট স্বরূপ সহস্র শীর্ষা পুরুষ সহস্রাক সংখ্যে জল নিয়ে ঢালতে হবে শালগ্রামের মাথায় হ্যাঁ সহস্র শীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষ সহস্র পাপ সভমিং পৃষ্ঠতা কৃত্যা অত্যতিষ্ঠ দশাঙ্গুলম বলে স্নান করাতে হবে তাকে 
এই যে স্নান করানো হলো স্নান করার পর তার যে তার যে সমস্ত ভাবনা চিন্তা কেউ যদি তাকে কৃষ্ণ করে উপাসনা করেন সেটা তো ভালো কথা কিন্তু এই যে বৈদিক বিষ্ণুর স্বরূপেই কিন্তু তার পুজোটা হয় সবসময় এবং সেই মন্ত্রটা কিন্তু সূর্যের মন্ত্র সূর্য কি সূর্যই বিষ্ণু আপনি দেখুন দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু এক আদিত্য তাহলে এই যে বিষ্ণু তার রূপ কীরকম সূর্যের স্বরূপ তাকে বর্ণনা করা হয় এবং সেই ধ্যান মন্ত্র কিন্তু শালগ্রাম শিলা ধেয় সদা সবিত্রীমাণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ সরসি যা সনিবিষ্ট কেউড়বান কনক কুণ্ডলবান অথবা মকর কুণ্ডলবান কিরিটি হারি হিরণময়পুর ধৃত শঙ্খ চক্র তাহলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী বিষ্ণু অথবা নারায়ণের স্বরূপে কিন্তু শালগ্রামের পুজো হয় এই শালগ্রাম প্রথম এই যে শালগ্রাম সেবা চালু হয়েছিল সেখানে কিন্তু আমরা ওই সুযোগটা অন্তত পেয়েছি যে শালগ্রামকে সেই আমার বিষ্ণু স্বরূপাতায় ধরে নিয়ে তার গলায় কিন্তু মালা দিতে পেরেছি তার সামনে কিন্তু ধূপ দ্বীপের আরত্রিক ব্যবস্থা করতে পেরেছি শালগ্রামের সামনে কিন্তু নৃত্য গীত পরিবেশন করতে পেরেছি এবং শালগ্রামের সামনে আমাদের সমস্ত আচার অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ শ্রাদ্ধ সমস্ত দেব দেবীর পূজা সমস্ত শালগ্রামের সামনে হয় তো হিজ আ ড্রামাটিক কালচার হিমসেলফ বলে আমার মনে হয় আমি আমার এক বোনের কাছে তখন বোঝা যায় যে তখন ইংরেজরা এসে গেছেন এবং ইংরেজি শব্দ যারা কবি বলারা কিছু কিছু ব্যবহার করতেন বিশেষ করে আমরা আমার মনে আছে যে মানে ভোলা মায়রা পরবর্তী যুগের যারা অনেকে ছিলেন যারা যারা কিন্তু এই যে কার্তিক হ্যাঁ কার্তিক গণেশ ইত্যাদির ব্যাপার নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন বলছেন যে কার্তিকটা খুব ভালো ছেলে হতে পারত যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত এইসব এইসব ঘটনা কিন্তু কবি গানের মধ্যে এসেছে সেরকম আমার এক বোনের কাছে আমি শুনেছিলাম তা তিনি জলপাইগুড়িতে থাকেন এবং তার নাম হচ্ছে পড়ি একেবারেই মূর্খ মানুষ সব কিছু কিন্তু লেখাপড়া জানে না কিন্তু কিন্তু গান সুন্দর গায় তার বসে সেই গানটা শুনেছিলাম আমার আমার এখনও পর্যন্ত সে গানটা মানে শালগ্রাম সম্বন্ধে যেহেতু গোল এবং দেবতা তার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদও তৈরি হয়েছে আপনি সুশীলদের প্রবাদমালার মধ্যেও অনেক দেখতে পাবেন যে এই শালগ্রাম তো শালগ্রামের আবার ওঠা বসা মানে শালগ্রাম যে তাকে যে আপনি রাখছেন একটা জায়গায় একটা 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 ইয়ের ওপরে একটা সিংহা ছোট্ট সিংহাসনের ওপরে চারদিকটা আটকানো হ্যাঁ সেরকম একটা সিংহাসন দেখবেন যারা পুরোহিতরা নিয়ে যায় তারও দেখবেন একটা ছোট্ট সিংহাসন রূপর কিংবা যা কিছুর হোক তার উপরে শালগ্রাম শিলাটি রাখেন এবং তার উপরে আবার একটা ছাতাও দেওয়া থাকে একটা বেশ সুন্দর একটা ছাতা দেওয়া থাকে তো এই রকম সব সিংহাসন ছোট্ট ছোট্ট পাওয়া যায় তো ওই রকম সিংহাসন সেখানে শালগ্রাম থাকেন কিন্তু শালগ্রামকে বসাটা আমরা যেভাবে বসাই সেইটাই তার বসার জায়গা তৈরি হয়ে যায় সেইভাবেই বসাতে থাকি পরপর কিন্তু শালগ্রামের ওঠা বসা এমনকি এই প্রবাদও আছে শালগ্রাম দিয়ে বাটনা বাটা এমনও আছে যে শালগ্রাম শিলা তো ও দিয়ে বাটনাও বাটা যায় এরকম একটা ব্যাপার তো এই একটা গান শুনেছিলাম আমার চমৎকার লেগেছিল এই আমার বোনের কাছে তাকে দিদি বলতে পারি হ্যাঁ তিনি গানটা ছিল এই রকম ও বাবা শালগ্রাম বললাম না তখন ইংরেজরা এসে গেছেন সেটা তুমি কোন মুখেতে বাঁশরি বাজাও তুমি কোন মুখেতে তাকে তো কৃষ্ণ স্বরূপ ভাবনা করি সব সময় শালগ্রামকে তুমি কোন মুখেতে বাঁশরি বাজাও তোমার বাঙাল তো বাঙাল বলে তার ভাবটাও ওই রকম তোমার হ্যাটে তুলসী প্যাটে তুলসী তুলসী মাস্ট তুলসী থাকতেই হবে শালগ্রামের সঙ্গে ওই যে বললাম তিনি নিজে প্রতিজ্ঞা করেছেন আমি শালগ্রাম হব আর তুমি সব সময় থাকবে তোমার যে কেশপক্ষ গণ্ডকী নদীর সেইখানে তোমার সমস্ত কেশপক্ষ যেন তুলসী হয়ে জন্মায় হ্যাঁ এই যে তুলসী গাছ সেটা 
সেটা বলছেন গানটা কীরকম যে বাবা শালগ্রাম তুমি কোন মুখেতে বাস করো মুখটা কোন দিকে এটার তো একটা দিক থাকবে যেদিকে নেব সেদিকেই মুখ তাই না কোন মুখেতে বাঁশরি বাজাও তোমার হ্যাটে তুলসি হ্যাট মানে কিন্তু হ্যাট যাতে ইংরেজিরা হ্যাট বলতে অর্থাৎ মাথা তোমার হ্যাটে তুলসি প্যাটে তুলসি শালগ্রাম যখন স্নান করিয়ে দিতে হয় তখন তুলসী পাতার যে ওপরের অংশটা সেটা ওপরে দিতে হয় আর যে তুলসী পাতাটা তার যে ওপরের অংশটা তলায় দিতে হয় দিয়ে তাকে একটা বেড়ে পড়াতে হয় যাকে ওনারা বলেন যারা পণ্ডিত তারা বলেন পইতে ওটাকে এই শালগ্রামের পইতে বলা হয় যেটা ওই তুলসীটাকে ধারণ করে রাখে একটা সোনার কিংবা রূপোর দিয়ে সেই শালগ্রামকে আটকাতে হয় সাধারণত যারা পূজ্য তালগ্রাম শালগ্রাম যেখানেই আছে তার মাথায় তুলসি দিতে হবে এবং তলায় তুলসি দিতে হবে এটা গানে রূপান্তরিত হয়ে যায় তোমার হ্যাটে তুলসি প্যাটে তুলসি হ্যাঁ সাই খাও বাবা কলসি কলসি অর্থাৎ ভাত খান প্রচুর আমাদের এক ঠাকুর ছিল তার বাড়িতে দামোদর বিগ্রহ ছিল শালগ্রামের চক্র অনুসারে হয়েছে দামোদর বিগ্রহ বলে আমার তো বড় কষ্ট জানেন তো আপনাদের বাড়িতে চাকরি করি কিন্তু আমার পাই পাঁচ পো চাল আমার ঠাকুরকে দিতে হবে প্রতিদিন পাঁচ পো পাঁচ পোয়া আর কি তখনকার যিনি যে পোয়া ছিল তাহলে মোটামুটি চার পোয়ায় যদি মানে একটা একটা করে পোয়া যদি এক সের হয় তাহলে এক সের এক পোয়া চাল তাকে দিতে হবে প্রতিদিন এই তার ভোগ তাহলে চাল খাও বাবা কলসি কলসি সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে এইটা তোমার রেলিং করা খাট না হলে রেলিং করা খাট না হলে গড়গড়াইয়া শৈলা যাও বাবা কোন মুখেতে বাঁশরি বাজাও এই গানটা শুনেছিলাম বেশ লেগেছিল কিন্তু তার সঙ্গে আর একটা ঘটনা আমার না বলে দিলে হবে না সেটা নিয়ে আমার চরম জায়গা অর্থাৎ একটা প্রতীক উপাসনার মধ্যে একটা পাষাণ তাকে আমরা প্রতীক হিসাবে সমস্ত দেবতার আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছি সেই শালগ্রামের মধ্যে সেই শালগ্রামের সম্বন্ধে একটা ঘটনা বলতেই হবে যেটা ভক্তমাল গ্রন্থ যেটা নাভাজি তৈরি করেছিলেন এবং চৈতন্য মহাপ্রভু হ্যাঁ দক্ষিণ দেশে গিয়ে ভেঙ্কট ভট্টের ছেলের নাম হচ্ছে গোপাল ভট্ট তাকে নিয়ে এসেছিলেন নিজের সঙ্গে এবং পরে তাকে বৃন্দাবনে পাঠান সমস্ত রূপ সনাতন ছর সর গোস্বামীর মধ্যে সেই গোপাল ভট্ট একজন যিনি ভবিষ্যতে মানে হরিভক্তি বিলাস নামে বিশাল স্মৃতিগ্রন্থ বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করবেন সেই গোপাল ভট্ট গোস্বামী তিনি বৃন্দাবনে স্বর্গস্বামীর অন্যতম এই গোপাল ভট্টের কথা বলছেন নাভাজি তার ভক্তমাল গ্রন্থে বলছেন তাহার বৃত্তান্ত শুন অতি চমৎকার কোনো যুগে কোথাও উপমা নাহি আর এক শালগ্রাম সেবা করে সে গোসাই তিনি শালগ্রাম সেবা গোসায় লক্ষণীয় যে আমি সেই প্রসঙ্গে গেলে আরও মুখর হয়ে পড়ব যে জগন্নাথ মিশ্র চৈতন্য মহাপ্রভুর যে পিতা তিনিও কিন্তু শালগ্রামের সেবা করতেন এবং চৈতন্য মহাপ্রভু নিজের মুখে বলেছেন এই কথা যে আমার মা শালগ্রামের সামনে ভোগ দিয়ে খালি কান্নাকাটি করেন যে আমার ছেলে কোথায় গেল ছেলে খেতে পারত অমুক তমুক ইত্যাদি তারপরে একদিন আমি অলৌকিকভাবে সেই খাবার খেয়ে নিয়েছিলাম যখন ভোগ হয়ে গেল আমি তিনি খুব কান্নাকাটি করছেন শালগ্রামের কাছে যে আমার ছেলে থাকলে কত খেত খেতে পারত বলে আমি সেই খাবার সেই ভোগ দিয়েছেন মা আমি সেটা খেয়ে নিয়েছিলাম তো মা সেটা দেখে খুব অবাক হলেন বলেছে তাহলে কে খেলো কেউ কি চুরি করে নিয়ে গেল প্রসাদ নাকি নাকি তাহলে শালগ্রামের খাওয়াটাও কিন্তু তারা দেখতে পেতেন এইরকমভাবে তারপরে তার ভুল ভাঙলো যে না বোধ হয় প্রভু স্বয়ং স্বয়ং তিনি জগন্নাথ যিনি জগতের নাথ শালগ্রাম রূপে আছেন তিনি খেয়ে নিয়েছেন এরকম একটা ভাবনা করে তিনি আবার যে সমস্ত রান্না ছিল সেখান থেকে আবার ভোগ দিলেন গোপালের বুঝতে পারেন নিজে তার ছেলেই খেয়ে গেছে এগুলো অলৌকিক কথা থাক না সে কথা কিন্তু এটা তো ঘটনা যে সেই যে গোপাল ভট্ট গোস্বামী তিনি শালগ্রাম সেবা করেন হ্যাঁ কিন্তু কি হয় অন্য অন্য মহান্তের বিগ্রহ সেবন অন্যান্য মহান্ত 
রবু গোস্বামী ধরুন তার গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ যিনি আছেন সনাতন গোস্বামী তার রাধা মদন মোহন জীব গোস্বামী তার রাধা দামোদর এই সমস্ত বিগ্রহ আছে তাদের ওনার বিগ্রহ নেই কি হলো এক ধনী আসি সব করে দর্শন এক ধনী ব্যক্তি তিনি এসছেন তিনি রাধা রমন রাধা মদন মোহন দেখছেন তিনি রাধা দামোদরকে দেখছেন যে রূপ গোস্বামীর গোবিন্দজিকে দেখছেন দেখে দেখে গোপাল ঘট্ট গোস্বামী অন্যতম স্বর্গস্বামীর একজন তার ঘরে এসে দেখবেন শালগ্রাম পড়ে আছে কিন্তু সবাইকেই তিনি কি করছেন প্রচুর পরিমাণ সামগ্রী বস্ত্র অলঙ্কার কিনে কিনে প্রত্যেকই দিন না শালগ্রাম আছে ঠিক আছে উনি তাই করবেন শালগ্রামকেই সাজাবেন এই বলে তিনি সমস্ত বস্ত্র অলঙ্কার গোপাল ভট্টকে দিয়েছেন সামগ্রী আনিয়া দিল প্রত্যেকে প্রত্যেকে সেই মতো দিল শালক গ্রামের সম্মুখে অপূর্ব গহনা বস্ত্র দেখিয়া গোসাই উদ্দীপন দেখিয়া পরিল মোর ছাই তার মূর্ছা হল অপূর্ব সব গয়না দেখে মনে হলো আমার মানে চিরং শ্যামল সুন্দর মহিষকে তিনি যদি শ্যামল সুন্দর হতেন তাহলে কত সুন্দর করে সাজাতে পারতাম পুন উঠি মূর্ছা থেকে উঠে ভাবছেন ভাবে মন হ্যানো পরিচ্ছেদ ঠাকুরের পরিচ্ছদ ঠাকুরের পরাণ হেতু মনে হয় খেদ তার ঠাকুর শালগ্রামকে দেখে একটু মনটা খারাপ হলো আর কি শালগ্রাম আমার যে যদ্যপি ইহার প্রকাশ হইত অবয়ব পদ কর যদি এরকম একটা হতো এই শালগ্রাম থেকে তার অবয়ব প্রকাশ পেত যদি এমন হতো যে তার হাত পা সব থাকত তবে এই অলঙ্কার বস্ত্র পরাইত কি শোভা হইত তবে কি আনন্দ হইত এই তিনি বলছেন মরণথ করি গোসাই নিশি পোহাইল এই রকম মনে মনে ভেবে তার রাত্রি কেটে গেল একটু ঘুম আধো ঘুমে আধো জাগরণে রাত্রি মধ্যে শালগ্রাম রূপ প্রকাশিল ভক্তাধীন নিজ প্রিয় ভক্তের ইচ্ছায় নানা রূপ হইল পূর্বে প্রসিদ্ধ যে হয় বলে ভগবান ভক্তের ইচ্ছায় অনেক রূপ ধারণ করেছেন আগে এখানে আর কি আশ্চর্য যাতে শ্রী গোপাল ভক্ত ভক্ত মধ্যে আর্য ভক্তদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ সেখানে তিনি কি রূপ ধারণ করলেন ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ মুরলি বদন সূচি সূক্ষ অঙ্গ রূপে ভুবন মোহন গোসাই হেরিয়া শুভে আনন্দ জানি আনন্দে ভাসিল দরিদ্র যেমন মহানিধি প্রাপ্ত হইল শ্রীরাধা রমন নাম বলিয়া রাখিল ঐকান্তিক মনোরথ সফল হইল এই যে রাধা রমন তৈরি হল শালগ্রাম শিলা থেকে তৈরি হল এখনো পর্যন্ত বৃন্দাবনে যারা রাধা রমনের বিগ্রহ সেবা করেন তাদের একজনের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় ঘটিয়েছিলাম আমার কোনো একটা এপিসোডে শ্রীবৎস গোস্বামী ওনারা সেবা করেন এই রাধা রমনের সেই যে রাধা রমন অদ্যাবধি শ্রী রাধা রমন সে বিরাজে বৃন্দাবন চন্দ্র শ্রী বৃন্দাবন মাঝে কিভাবে করা হয়েছে রাধা রমনের বিগ্রহ যেখানে শালগ্রাম শিলাটি আছেন তার উপরে এমনভাবে এমনভাবে শালগ্রাম শিলার স্তূপ সাজিয়ে এমন একটা রূপ দেওয়া হয় যেটা কৃষ্ণ বিগ্রহের মতো মনে হয় অথচ হয়তো সেটা শালগ্রামই এই যে শালগ্রামের রূপ হ্যাঁ সেটা রাধা রমনের একটা বিশাল ব্যাপার এবং গোপাল ভট্টের সম্বন্ধে এই বিখ্যাত ঘটনা হয়ে আছে যে তার যে শালগ্রাম শিলা সেটাই রাধা রমনে পরিবর্তিত হয় শ্রী রাধা রমন রমনী মন মোহন বৃন্দাবন বন দেবা অভিনব রাসর শিক বর নাগর নাগরীকৃত বন সেবা শ্রী রাধা রমন রমনী মন মোহন বৃন্দাবন বন দেবা